সালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ সবাইকে সাকসেস উইন্ডোর পরিবারে স্বাগতম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা রসায়নের যে দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ গুণগত রসায়ন থেকে যে গাণিতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আমাদের যে পরীক্ষায় যে প্রবলেমগুলো হয় সেই প্রবলেম নিয়ে আজকে কিছু কথা হবে আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে দেখব সেগুলো কিভাবে সলভ করব বা সেখান থেকে যদি আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় অথবা তোমাদের স্কুল পরীক্ষাতে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা সেখান থেকে কিভাবে সমাধানগুলো বের করে নিয়ে আসবো ঠিক সেই সমস্যা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো তবে চলো দেরি না করে আজকে দেখে নেওয়া যাক যে রসায়নের যে গণিতগুলো থাকে সেগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করতে আমাদের সামনে আরেকটি প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নটা একটু খেয়াল করে দেখো একটি পাত্র নিয়ে আসে সেই পাত্রের ভিতরে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের একটা দ্রবণ আছে এবং এই দ্রবণটার পরিমাণটা কতটুকু আছে একশো এমএল অর্থাৎ এই পাত্রের ভিতরে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে দ্রবণ সেই দ্রবণের পরিমাণটা হলো একশো এমএল এখন এখান থেকে একটা প্রশ্ন করা আসে সেই প্রশ্নটা হলো উক্ত বিকারে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ডেসিমোলার দ্রবণ কিভাবে তৈরি করা যায় অর্থাৎ এই যে একশো এম এল এ যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে এই দ্রবণটাকেই আমরা কি করব ডেসিমোলার দ্রবণ কিভাবে তৈরি করতে পারবো সেই প্রশ্নটা একটু সমাধান দেখে নিই খেয়াল করো এখানে বলা হচ্ছে ডেসিমোলার এখানে কিন্তু মোলারিটি বলা নেই কিন্তু প্রশ্নতে বলা হচ্ছে সেটা কি ডেসিমোলারে প্রকাশ করো অর্থাৎ আমরা যখন ডেসিমোলার হিসাবে কি জানি এই যে ডেসিমোলার ডেসিমোলার বলতে আমরা সাধারণত জানি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার অর্থাৎ এই যে ডেসিমোলার কথাটা এখানে কিন্তু বাংলাতে লিখে আছে তোমাদের একটু দেখে নিতে হবে যে আসলে ডেসিমোলার কি সেটা বের করে নিতে হবে তাহলে ডেসিমোলার সম্পর্কে আমরা জানি কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার অর্থাৎ এই প্রশ্নটাতে এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি খেয়াল করো সমাধানের ক্ষেত্রে উক্ত বিকারে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ডেসিমোলার দ্রবণ আমরা কিভাবে তৈরি করব এখানে প্রথমে আমরা বের করে নিব সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যে দ্রবণটা তৈরি করা আছে এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর যদি তৈরি করি খেয়াল করো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে কি কি আছে সোডিয়াম আছে অক্সিজেন আছে এবং হাইড্রোজেন আছে প্রত্যেকটার আণবিক ভরটা আমরা এখানে লিখবো তাহলে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে তেইশ প্লাস অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ষোলো প্লাস হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ওয়ান এই প্রত্যেকটা জিনিস যখন যোগ করব তখন এখানে রেজাল্ট আসবে কত চল্লিশ গ্রাম অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর কত চল্লিশ গ্রাম এখন খেয়াল করো এক হাজার এম এল ওয়ান মোলার দ্রবণ তৈরি করতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লাগে কতটুকু অর্থাৎ চল্লিশ গ্রাম আমরা যে আণবিক ভরটা বের করলাম অর্থাৎ এক হাজার এম এল ওয়ান মোলার দ্রবণ তৈরি করতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লাগে চল্লিশ গ্রাম কিন্তু আমাদের প্রশ্নতে বলা হচ্ছে আমরা ডেসি মোলার তৈরি করবো কত নিয়ে একশো নিয়ে তাহলে একশো এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার দ্রবণ তৈরি করতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কতটুকু লাগবে তাহলে দেখো চল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু একশো ডিভাইডেড বাই এক হাজার তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে কি আসবে চল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু একশো ডিভাইডেড বাই এক হাজার তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসলো জিরো পয়েন্ট ফোর এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করলে রেজাল্ট আসলো জিরো পয়েন্ট ফোর গ্রাম অর্থাৎ এই যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একশো এম এল নিয়ে যখন আমি ডেসিমোলার তৈরি করব আর একটা পাত্র নিলাম এখানে আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলাম তাহলে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে যে ডেসিমোলার তৈরি করার জন্য আমাদের এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লাগবে কত জিরো পয়েন্ট ফোর গ্রাম যেটা আমরা বের করলাম আর কি তাহলে এখানে লাগবে জিরো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফোর গ্রাম তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন যদি ডেসিমোলার দিয়ে যুক্ত তোমাদের যে ধরনের প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলো যদি এরকমভাবে ঘুরিয়ে দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা এইভাবে ক্যালকুলেশন করে যে কোনো প্রশ্ন সমাধানটা করে নিতে আশা করি তোমরা সবগুলো গাণিতিক সমস্যার সমাধান বুঝতে পেরেছ তোমাদের সামনে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো রসায়নের গণিত নিয়ে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত তোমরা যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হলো সেগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকো এবং ডিসক্রিপশনে তোমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে সেখানে তোমরা যোগ হয়ে থাকতে পারো যাতে নতুন কোনো আপডেট সরাসরি তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছাতে পারে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ